Fall, liebe Leute. Wir sind jetzt hier am Kruzifix. Das heißt, wir haben eine Übernachtung bei, den, äh, bei der Taubenklippe gemacht. Die Taubenklippe, die Hütte, die ist etwas zugig, die kann man aber abdichten. Das ist überhaupt kein Problem mit Zweigen. Und ja, da hinten seht ihr die kruzifix schutzhütte Die äh, hat äh, Möglichkeit zum Schlafen. Zu einer Seite hin offen, entgegen der Wetterseite. Und ja, und das ist der ein, eigentliche Kruzifix. Da steht quasi am Kruzifix, Kruzifix Wegekreuzung um 1640. Bereits als Forstort erwähnt, durch Bau der Grenze wurde das alte Kruzifix zerstört. 1990 neu errichtet, Harzflug Ilsenburg. Ja, ist also was geschichtsrechtliches. Und ja, wir wollen mal gucken, wo unser nächster Tour geht. Ich glaube, das war dann die Stempelsbuche, wo wir hin müssen. Beziehungsweise ich kann ja mal kurz auf die Karte gucken. Bis jetzt habe ich noch kein Wasser gefunden. Ich muss Wasser finden, weil ich habe keine Wasservorräte mehr. Äh, ja, vom Kruzifix, ja, da geht es dann jetzt als nächstes zur Ranger-Station. Jetzt die Harzer Wandernadelstelle Nummer 2. Und hier sind wir bei der Harzer Wandernadelstelle 3. Und ja, dann wollen wir uns jetzt mal den Stempel abholen und dann gehen wir zur Ranger-Station am scharfen Stein. Auf dem Wegweiser. Resthütte am scharfen Stein. 12,5 Kilometer von hier. Ähm, mal gucken, ob wir auf dem Weg dahin irgendwie einen Bach finden, einen Bachlauf. Das wäre nämlich gar nicht mal so schlecht. Äh, ich habe nur noch ein bisschen was zu trinken, ein ganz kleines bisschen. Dann muss ich mir einteilen, bis ich zum nächsten Bach komme. Ja. Dann holen wir uns jetzt den Stempel ab. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Stempelstelle. Bis später. Leute, hier sind wir nun noch nicht ganz am Schafenstein, aber kurz davor. Aber schaut euch mal das an hier. Die ganze Zeit auf den Kolonnenweg lang gegangen. Da hinten, das sieht aus wie eine Ruine. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das die Ruine Schafenstein ist oder nicht. Da kann ich jetzt nichts zu sagen. Der Kruzifix ist zwei Kilometer entfernt von hier. Da kommen wir her. Da geht es nach Bad Harzburg, da wollen wir aber nicht hin. Da gibt es übrigens auch zur so Staumauer der Eckhardfallsperre. Sieht ganz geil aus der Weg für Mountainbiker eventuell. Hier steht auch ein Schild Mountainbiker dort. Und wir gehen jetzt zu Schafenstein. Da ist ein Kaffeetassensymbol. 4,5 Kilometer von hier bis zum Brocken. Dort geht es lang. Wenn wir einen Kaffee trinken, vielleicht haben wir Glück. Die Ranger Station hat offen. Dann können wir uns erstmal einen schönen Kaffee und dann mal gucken, vielleicht gibt es ja auch Kuchen oder irgendwas zum Futtern. Hat zwar eben schon gefrühstückt, selbstverständlich. Richtig schöne Schokomüsli wieder, so ein Weihnachtsschokomüsli. Irgendwie schmeckt das so richtig schön nach Weihnachten. Ja. Schafenstein, 0,5 Kilometer, also 500 Meter noch entfernt. Da hinten sieht es aus, als wenn es da noch eine Schutzhütte gibt. Müssen wir nachher mal auf der Karte gucken, das interessiert mich jetzt nämlich, was das für eine Ruine ist. Ich gehe davon aus, dass es die Schafenstein-Ruine ist. Ich, weiß, ich bin mir nicht sicher, ich weiß nicht mal, ob es die überhaupt gibt. Aber sonst gibt es ja nichts in der Nähe, was einen Namen hat. Eine Brockenruine wird es nicht sein. Auf jeden Fall ist ein Holzhäuschen im Wald. Und ich gucke nachher mal auf der Karte, ob das eventuell eine Schutzhütte ist. Ja, bei der Ranger Station, da kann man eventuell auch pennen. Äh, Gibt es eine Internetseite, die kann ich euch nur empfehlen. Ähm, das ist die äh, Internetseite von outdoorseiten.net. Dort finden sich die meisten Schutzhütten im Harz mit äh, Koordinatenangabe. 
Und die meisten findet man auch einfach unter dem Namen, den man einfach Kruzifix eingibt oder so. Und dann sieht man schon, wie die Hütte aussieht und ob man da drin gut schlafen kann oder halt schlecht. Ganz geil sind natürlich die dreieckigen Hütten und äh, die viereckigen Hütten, so wie die bei Kruzifix. Da kann man ganz gut drin schlafen, die sind großgeräumig. Ja. Ich habe mir mal Ranger Station angeschaut, das ist eigentlich nur so eine Art Unterstand. So wie ich das auf den Bildern gesehen habe. Aber ich äh, schreibe die Seite, diese Outdoor-Seiten.net Seite, die schreibe ich mal in meine Website rein. Und ja, dann wollen wir mal schauen, ob euch die genauso gut gefällt wie mir. Bei mir hat sie meiner Naturenplanung eindeutig geholfen. Das hört sich nach Wasser an, ich brauche nämlich Wasser. Ja, noch zu weit weg. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Und wenn ich beim Schafenstein bin, dann melde ich mich wieder. Und dann sehen wir uns gleich. Da sind wir angekommen. Reststätte Scharfenstein. Täglich ab 10 bis 16 Uhr. Wir haben ein Problem, es ist 8.23 Uhr. Ähm, da hinten ist sie übrigens. Und ja, in der Richtung geht es weiter Richtung Ilfburg. Da geht es hoch Richtung kleinen Brocken. Da werden wir wahrscheinlich in die Richtung gehen. Die geht zum dreieckigen Pfahl. Und zum Ekerspiel wo wir auch noch sein werden. Und ja, jetzt gehe ich erstmal dahin, setze mich hin, ruhe mich ein bisschen aus und dann geht's weiter. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Stempelstelle. Wir sind bei der Stempelstelle Nummer 8 und das ist die Stempelsbuche. Wo sich die Buche allerdings befindet, kann ich leider nicht sagen. Ich kenne den ganzen Wald hier noch ein bisschen anders. Das sind die Bäume, die hier abgeholzt worden sind. Die waren damals noch in Ordnung. Auf jeden Fall hier könnte man auch drin schlafen. Da müsste man ein bisschen sauber machen und da hinten hört ihr was. Das hört sich nach Wasser an. Ich habe eben schon geschaut, das ist sehr klares Wasser, was oben vom Berg kommt. Und das werde ich filtern und meine Trinkvorräte auffüllen. Und dann ruhe ich mich hier noch ein bisschen aus und dann geht es weiter zur nächsten Stempelstelle. Und da gucken wir gleich mal, wer es das denn wäre. Das wäre der Ferdinandstein. Und dann gucken wir mal, wo wir zum Ferdinandstein am besten hinkommen. Wenn ich beim Ferdinandstein bin, dann mache ich das Handy wieder an und dann können wir mal wieder ein bisschen plaudern miteinander. Und bis dahin ruhe ich mich jetzt einen Moment noch aus und dann ruhe ich mir jetzt noch gleich meinen Stempel ab. Bis dahin. So, liebe Leute, wir sind jetzt wieder auf dem Weg zur nächsten Stempelstelle. Das wäre dann der Ferdinandstein, wie ich eben schon gesagt habe. Ich habe meine Wasservorräte wieder aufgefüllt an dem Bach, der hier lang fließt. Der war oben leicht zu erreichen bei der Stempelsbuche. Also auf jeden Fall eine Trinkoption und ich habe mir das Wasser mal angeschaut. Es waren wirklich kaum Verunreinigungen drin in dem Liter, den ich da genommen habe. Zumindest nicht fürs Auge sichtbar. Also keine Sedimente, keine organischen Sachen. Sah wirklich sehr, sehr klar aus. Hat einen neutralen Geruch und einen neutralen Geschmack. Da sieht man das mal. 
Und ja, ich habe mir das durchgefiltert. Trotzdem natürlich. Man weiß nie, weil der Bach ist schon relativ groß, wo er herangeflossen ist. Dann will ich gleich mal anziehen. Ja, wir haben jetzt wieder einen Abstieg hinter uns. Das heißt, nach dem Ferdinand Stein wird es wieder bald aufgehen. Da bin ich jetzt ziemlich, ziemlich sicher. So, ich melde mich, wenn ich wieder beim Ferdinand Stein bin. Und ja, dann wollen wir mal schauen, was das überhaupt für ein Stein ist. <lacht> Ob sich das lohnt oder nur für einen Stempel gelohnt hat. Alles klar, bis zum nächsten Mal. So, wir sind kurz vorm Ferdinandstein, wenn GPS sagt, wir sind noch 400 Meter zu gehen habe. Aber oh, schauen wir mal die Wegstrecke an. Ist das nicht Hammer? Geht richtig schön steil bergauf. Da oben ist auch schon die Wegkreuzung, die ich brauche. Ja, wundervoll. Da weiter geradeaus hoch. Falkenhaus Stern, 2,2 die Richtung Rosenburg, die Richtung. Da sind noch mehr Felsen. Jetzt hier lang.
Da sehe ich schon den Stempelkasten. Offen. Und keine Person da. So was sehe ich nie gerne. Stempelkästen, die offen sind. Da trocknet das Tintenpad aus. Ist nicht gut. Ja, meine lieben Leute, wir sind nun am Ferdinandstein angekommen und ja, wir haben uns unseren Stempel abgeholt. Mittlerweile füllt sich, füllen sich die ersten beiden Seiten und ja, wie gesagt, dort ist der Ferdinandstein und hinter dem Ferdinandstein, da ist ein Gedenkstein. Zu diesem Gedenkstein, da gehen wir jetzt einfach mal kurz hin. Ferdinandstein. Hier hinten geht's weiter. Hinterm Ferdinandstein. Und hier ist der eigentliche Gedenkstein. Hier schloss Ferdinand Graf zu Stolberg Wernigerode am 23. März 1798 einen Wolf. Ja, im Harz, da gab es früher mal Wölfe und äh, ebenfalls Luchse, die wurden aber ausgerottet. Leider muss man das sagen. Und ja, Luchse gibt es jetzt wieder im Harz, die wurden vor Jahren wieder angesiedelt. Und es wurde versucht, das möglichst erfolgreich zu gestalten, weil der Lux, der gehört zum Harzbild nun mal mit dazu. Und es ist auch erfolgreich gelungen. Mittlerweile gibt es sehr viele wildlebende Luchse. Und es gibt auch Luchsgehege. Da waren wir zum Beispiel in der Nähe von einem, das war bei der Rabenklippe, bei der Tour 2. Dort gibt es Luchsgehege, da kann man sich die Luchse anschauen. Wenn man Glück hat, sieht man auch welche. Ja. Ausgewildert gibt es auch welche, da muss man aber wirklich ganz, ganz viel Glück haben und wirklich abseits von wirklich jeglichen Wanderwegen sein, um einen zu sehen. Und dann hat man wirklich sehr, sehr viel Glück. Und ja, Wölfe. Meines Wissens nach gibt es noch keine Wölfe im Harz. Korrigiert mich, wenn ich äh, falsch liege, aber ich denke, dass es die wirklich noch nicht hier gibt. Und ja... Später, denke ich mal, wird es doch wieder möglich sein, dass es auch hier wieder Wölfe gibt. Und auch der Wolf, der gehört äh, mit zum Bild im Harz halt nun mal mit dazu. Ausgerottet ist er bis jetzt immer noch. Und ja, wir werden sehen, wie sich die ganze Sache entwickelt. Und dann schauen wir mal weiter. Vielleicht sehen wir irgendwann im Harz auch einen Lux. Ja. So, wir sind jetzt bei der Stempelstelle Nummer 16 am Ferdinandstein. Den haben wir uns erfolgreich abgeholt, den Stempel. Und ja, jetzt müssen wir weiter zur Wolfsklippe. Und die ist hier in der Nähe, die ist 1,5 Kilometer ungefähr entfernt. Das ist nicht besonders weit. 
Da gehen wir jetzt hin und da holen wir uns den nächsten Stempel ab. Und dann sind wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen weiter. Und dann sind wir schon bei Stempel Nummer 20. Ja, ich verabschiede mich jetzt erstmal und wir sehen uns an der nächsten Stempelstelle wieder. Bis nachher. Ja, wir sind nun bei den Wolfsklippen angelangt. Das ist unsere Stempelstelle Nummer 24. Und als nächstes geht es zur Molkenhausstern. Da ist die nächste Stempelstelle, das ist eine Schutzhütte. Und ja, zeitlich liegen wir eigentlich gut im Rahmen, dass wir alles schaffen. Wir haben es jetzt 11.42 Uhr. Ja, das heißt, wir holen uns jetzt die Stempel, den Stempel ab und gehen weiter zum nächsten. Dann sehen wir uns an der nächsten Stempelstelle. Da hinten irgendwo sind die Wolfsklippen, da war ich eben schon drauf. Und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Stempelstelle. Liebe Leute, da sind wir wieder und zwar auf der Brockenstraße von Schirk aus. Kommt zum Brocken hinauf. Ja, oben auf dem Brocken finden wir dann unsere letzte Stempelstelle und haben es somit geschafft, innerhalb von drei Tagen die Harzer Wandernadel in der Stufe Gold zu bekommen. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu erstmal. Und ja, wenn wir auf dem Brocken sind, hoffe ich, dass uns noch ein Zug runternehmen kann. Wenn nicht, heißt das eine Nacht oben und ja, morgen hinunter. Aber ich bin guter Dinge, mir wurde gesagt, um 16 Uhr soll der letzte Zug fahren. Wir haben es 14.30 Uhr, 34, ja, wollen wir schauen. Ich melde mich wieder. Bis dahin.